saludos, saludos amigos, saludos, bendiciones para todos Y quiero señores manifestar mi agradecimiento enorme de tantas personas que nos han llamado Oye, me increíble, yo, yo no pensaba esto de verdad Yo no pensaba que el segmento iba a caminar tanto Y que los personajes que hemos montado aquí en la guagua Iban a ser de tanto interés y que iban a llamar tanto la atención a tanta gente que me ha llamado y tanta gente que me ha enviado su nota de voz por WhatsApp y me ha dejado saber su interés por apoyar. Así que de verdad agradezco la intención de tanta gente que me llama con la intención de, de, de aportar. Por ejemplo, me han llamado para hacer un aporte al señor, al, al, al indigente, ¿no? Que quieren comprar un triciclo. Me llamó también un bufete de abogado. Eh, con la intención de sacarle papeles si no lo tenía, limpia bota. O sea, me ha llamado una cantidad de gente dispuesto a aportar. Así que agradezco. Voy a hacer, no quería hacerlo, pero voy a colocar entonces un número de cuenta, porque es lo que tengo hasta ahora, un número de cuenta para que el que quiera hacer su aporte y podamos hacer llegar ese aporte a, los, a las personas que ya me han montado aquí en la guagua, pues sería de bien. Bueno, en el día de hoy, señores, yo... Me levanté con la intención de montar aquí en la guagua a un sacerdote. Un sacerdote. Quiero montarlo aquí en la guagua el día de hoy. Y hablé con el, el padre de la iglesia donde yo visito los domingos. Y me dijo que estaba dispuesto a, a cederme la entrevista. Yo creo que mucha gente quiere conocer el día a día de un padre. Quiero que mucha, creo que mucha gente quiere conocer los aportes que ciertamente... Hace un padre, mira, aquí estamos en la iglesia, mira Hazme el, el paneo aquí, que se vea, por favor Entonces, En esta humilde iglesia Es que yo visito los domingos, señores Y en el día de hoy, pues, quiero Quiero ver si es posible Entrevistar al padre Que está dando eh, La ceremonia La misa en el día de hoy Aquí estamos, vamos a esperar entonces que el padre termine Su misa, vamos a esperar que culmine Vamos a entrar a, a la iglesia para hacer algún tipo de grabación para que ustedes vean realmente que es el padre de esta misa. Así que, una pausa. Vamos a ver. Hermano. Bendiciones, bendiciones. Sí, bueno. Placer inmenso de tenerlo aquí, señores. Eh, como ya lo dije hace un momento, ¿no? Aquí estamos con el Padre Domingo. Padre Domingo, lo primero es que es un honor. Un honor eh, que me haya cedido la entrevista, iniciando la entrevista en el día de hoy, donde yo sé que hay un público que sigue el segmento. Y hay un público, y hay una parte de la sociedad que yo sé que está interesado en conocer la vida de un padre, de un sacerdote y cuando digo padre porque es el término que la gente normalmente utiliza, ¿verdad sí, que sí? Claro, sí? ¿Cómo nace esto y qué lo llevó a usted a que sea padre o sacerdote? Eh, primero que nada, el saludo muy cordial a ti, chicos Sandy y eh, saludar a las personas que nos siguen en este espacio que yo he visto ya algunos y realmente me ha gustado mucho, es muy gracias, bonito, gracias. espero que, que este también sea de agrado para, para el público que que te sigue en este proyecto. Personajes con el Chico Sandy. Personajes con el Chico Sandy. Yo me siento muy orgulloso de ser uno de esos personajes. Qué bueno, qué bueno. Mira, verdad. yo tengo que ubicarme en, ah, en mi... Deme un segundo, ah, padre. El, el cinturón, el cinturón. Eh, okay. Sí, el cinturón. Sí. Para que como... la bomba se mete un sí. pipi, sí, ahí. Y además también, padre, los, los amenes en la los calle. Los hay que evitar que nos pongan una, una multa. Una, una multa de 5 no, mil ahora. Y no eso solo no... la multa, sino la vida de uno y la seguridad exacto, de nosotros. Exacto. Bien, gracias. Entonces te decía que tenemos que irnos a un poblado que se llama Pedro García. Pedro García. Pedro García es un distrito municipal que pertenece a la provincia de Santiago de los Caballeros. Ok. Desde chiquito, la madre nuestra, doña Eduarda Morales, nos llevó a, a la iglesia. Uh -huh. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, eh, Juan, don Juan Isidro Vázquez. Ok. Entonces, mi madre nos llevó siempre a la iglesia. Domingo, ¿cuál es la misión real de un sacerdote aquí en la tierra? La misión real, ¿cuál es? 
Mira, lo primero es sentirse con la vocación, sentirse Ajá. llamado a, a pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces, básicamente el ministerio sacerdotal es la de celebrar la Eucaristía y presidir los sacramentos, el bautismo, eh, la unción de los enfermos, el, entre otros, matrimonios. Entonces... Ya la confirmación, el sacramento de la confirmación y del orden sacerdotal y es el obispo. Entonces, básicamente lo nuestro es el anuncio de la palabra, predicar okay. la palabra de Dios y la celebración, presidir los sacramentos. Y básicamente el sacramento de la Eucaristía, enseñar, dirigir y santificar el pueblo de Dios. ¿Se vive bien siendo sacerdote? Yo te voy a decir la verdad, yo vivo bien. Ajá. Entonces, porque decir que hay otro un concepto que la gente usa por ahí también. Bueno, que el padre vive bien. Sí. Eh, pero sí, eh, eh, se, cuando se ejerce la vocación con alegría, cuando te sientes llamado a, a vivir el, el compromiso uh -huh. del sacerdocio, pues entonces hay que ver también en qué medida la gente te pregunta que si vive bien, que si vive cómodo, que si está como un pachá, como un rico. Pero esa no, esa no es la misión, es, es vivir en alegría. Y vivir contento, vivir bien el, el Sí, ministerio. yo le hago, le hago la pregunta, disculpe que le interrumpa, le hago la pregunta porque eh, mucha gente, parte de la sociedad, entiende de que a veces un sacerdote es sacerdote, bueno, muchos por vocación y otros quizás porque quieren vivir bien. ¿Cómo te digo eso? Hay una parte de la sociedad que entiende esto. Sí, pero es muy difícil que, que eso se dé porque entonces está sacrificando también otra, otra dimensión de su vida. Entonces, si tú quieres vivir bien en ese sentido, pues de lo material, pues tiene que formar una empresa o formar un, un negocio, bueno, dedicarte pero, oh, a otra cosa. Oh, ok, ok. O sea, usted me quiere decir entonces ahí, Domingo, que no se puede vivir bien en el marco de lo legal del... del de ser sacerdote, no se puede vivir bien entonces, no se puede vivir cómodo se puede, hay que, estamos llamados a vivir cómodo Ajá. y sí se te puede tener tu, tu buena, buen lugar para vivir, pues sí, claro tiene que, que eso es lo primero, o sea, no puede estar, eh, vivir de manera incómoda, tiene que, que buscar la manera, las iglesias tienen sus casas parroquiales, donde vivimos de manera decente, de manera cómoda, ¿por qué se supone que un sacerdote no puede casar si tiene sus hijos? ¿por qué? Es una interrogante que se que plantea, todo, todo el tiempo ha estado, todo el tiempo ha estado y, y responde a un planteamiento histórico que entonces se basa el, el celibato en, 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 la misma, en el mismo texto bíblico de que el matrimonio realmente no es para todo. El matrimonio es una vocación también. Debe ser casado, debe casarse por vocación al, al, al matrimonio, la fidelidad a una esposa, a una familia, sí. a unos hijos. Entonces también la movilidad del sacerdote que esté disponible para ser, para ser enviado a cualquier otro lugar. Cuando uno te cambian de parroquia, el sacerdote tiene que, que llevarse los bienes. Entonces es un problema realmente. También los hijos del sacerdote en el, en el barrio, en el pueblo, qué testimonio van a podría, dar? Podrían dar. Sí, que, cómo dedicarse uno a tiempo completo a la iglesia y a los hijos. Entonces se puede descuidar una, o, o, sea que una ma, otra. o sea que más bien entonces Eso de que no se puede casar un padre Quizás ya es, eh, eh, Quizás es la misma iglesia Evitando ese juidero entonces Exactamente, sí el, el asunto. Que la familia o que la mujer O los hijos le roben el espacio al padre Que, está que tenga su... para su misión Y el aspecto económico también Los bienes que tenga la parroquia A nombre de quién estarán Okay, a nombre okay, del okay, sacerdote okay. cuando muere el sacerdote entonces era una herencia de sus hijos hasta incluso la misma iglesia la misma parroquia pudo quedar entonces para evitar eso o se muere se muere el sacerdote y no tiene no tiene una herencia para dejarle a sus hijos una casa propia para dejarle a la, a la esposa o a los hijos usted está 100% de acuerdo con la doctrina de la, de la iglesia católica hay puntos en los que como ser humano uno, uno puede disentir, Ajá. pero lo más importante es que hay comunión, que haya comunión con, siempre con la, con la doctrina del Papa, con la Iglesia. Entonces eh, se procura también no, no expresar en público y no, no tener, expresar desacuerdo, porque también tenemos obediencia a, a la jerarquía y a, y a la Iglesia en sí como, como tal. Ok, no, no, no voy a tocar entonces ese punto que yo sé que a usted no, no le gusta ¿verdad? o que entiende que, que hay que mejorarlo. ¿Cómo okay, que, por ejemplo? No, no, 
usted me dice que hay puntos con los cuales usted quizás no está de acuerdo con, con el mandato de la iglesia. ¿Usted puede señalar ese punto? No, yo en lo particular no, no tengo así ningún, ningún punto específico que diga no, no comulgo con, con, con esta doctrina porque estudiamos la Biblia, estudiamos el catecismo de la iglesia y estamos llamados a, 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 a promover la, los lineamientos y lo que plantea la iglesia a nivel tanto local como internacional. Ok, padre, ¿qué, qué opinión tiene usted sobre la migración eh, haitiana aquí en el país? Eh, fíjate, es un tema en el que la misma iglesia tiene puntos eh, hasta encontrados en, en, en algunos sectores. Ajá. La migración es migración en todo el país, en todo el mundo. En todo el mundo. Nosotros tenemos una, una migración eh, haitiana, básicamente. Cuando aquí se habla de migración, se piensa solamente en haitianos. Uh -huh. Pero aquí hay venezolanos, sí, aquí muchísimo. hay chinos, sí. aquí hay colombianos, Eso es así. aquí hay gente de cualquier otro país. Ahora, ¿Qué dificultad tenemos nosotros en República Dominicana, que es tal vez el único país en el mundo que tiene una frontera en un país, en un territorio tan pequeño, uh -huh. con una desigualdad económica y social y, y muchísimos factores culturales y de idioma con, con los haitianos? Pero ¿qué pasa? Que el mismo gobierno no ha tenido históricamente unos lineamientos eh, de de migración basado. Usted va a Estados Unidos, sí. tú vas a solicitar una visa en Estados Unidos, para okay. Estados Unidos. Okay. Y hay más de 30 posibilidades de visa. Okay, okay. Como estudiante, como okay. trabajador, como, como turista, como negociante, como lo que sea. Ok, 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 bien. Entonces es una, una tarea de acompañar al extranjero. Pero no entiende usted que estamos muy, muy minados de los hermanos haitianos aquí en el país. Sí. Y que, eh, que hay que buscar la vuelta de esos olvidados. Es una, una realidad, sí, claro, que, que el gobierno tiene que, que enfrentar. Ok. Lo que tenemos que enfrentar como sociedad es esa, esa, eh, esa migración ilegal. Sí es algo que hay que ponerle un, un freno, un, un costo, por así okay, decirlo, okay. a esa migración ilegal. Eso es así. Entonces, esa mano de obra barata también. Muchísimos empresarios y terratenientes que te rechazan al haitiano, pero se aprovechan de su mano de obra barata. Eso es así, eso es así. Ciertamente. Entonces, hay un trabajo que nosotros no queremos hacer, uh -huh. que ellos vienen y lo hacen más barato, por menos dinero que lo que va a cobrar un dominicano y es cierto sí un punto en el que hay que atenderlo prestarle atención pero también hay muchos de ellos que son católicos y que tenemos que brindarle la ayuda espiritual como muchos de ellos participan en otras iglesias evangélicas y, y que Exacto. van y viven su fe no bueno eh, eh, qué vamos a hacer con los embarazos de los menores o las menores sí es, es un tema también que hay que In, in, inclusive, discúlpeme, embarazos que no son deseados, ¿eh? sí. que son embarazos quizás por un descuido o accidental en menores. Sí, sí. Eh, hay, hay un factor también que, que la misma iglesia en su, en su pastoral familiar, sí. que es la que se dedica, ha intentado por muchísimos años buscarle salida y buscarle alternativa a esto. Yo lo que creo también que hay una, una falta de, de educación en el hogar y una falta tal vez de o un poco de descuido en el papel de, de los padres y las madres en, en esto de, de, de los menores, de las menores, de los, de los niños, el cuidado y la educación que se le da en el hogar, sobre todo a las niñas, el, el respeto a sí, a sí mismo, la posibilidad de estudiar, de prepararse y de, de, de fomentar y buscar un, un futuro mejor para, para sí. Padre. Me voy a ir un poco personal yo ahora. Vamos. Debajo de esa sotana, padre, hay un hombre. Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? Sí. <ríe> y a, a veces, ver. a veces hablo como un hombre. Eh, a veces hablo. <ríe> padre. Todos somos tentados siempre, día a día. Jesús también fue tentado, ¿verdad que sí? Muchas claro. veces. Sí. Usted tiene una misión en la tierra, usted tiene una vocación de hacer el bien, de proyectar el bien. Pero hay, hay un hombre ahí sí. Que yo sé que también recibe tentaciones día a día Hay un hombre ahí Que yo sé que Me imagino yo que en un momento determinado Siente deseos ¿Cómo usted entonces logra Balancear eso? Ese deseo carnal que se presenta Esas tentaciones A veces ¿Cómo usted sobrelleva eso? 
Mira, eh, la vivencia de, del ministerio sacerdotal Ajá. En, en comunidad, perteneciendo a un grupo, viviendo junto a otros sacerdotes, mm. que nos acompañamos mutuamente, a mí me ha dado, yo no sé a los demás, a mí me ha dado muchos resultados tener familias, amigas, okay. y tener amistades. Mm que te acompañan, que te puedan ayudar, no personas que van a hacer una desayuda para ti, ¿no? okay. van a ser un problema, un, un obstáculo. Entonces sabiendo que yo quise hacer una, que yo hice una elección, okay. que entre alternativas yo hice una elección. Entonces tengo que buscar la manera de mantenerme ocupado en, en, en mis actividades y centrado en, en lo que yo elegí, lo que yo libremente elegí. Esos padres entonces que han cometido el error de, del abuso sexual con niños que se han visto involucrados, ¿no? envueltos entonces en, con mujeres, sí. eh, ¿qué opinión usted tiene sobre esto? Bueno, mira, no, lo primero es no juzgarlos. Ok. No juzgarlos porque somos seres humanos. Uh -huh. Y ya tú lo decías en la introducción a la pregunta, somos seres humanos. Entonces, como seres humanos, como sucede en, otras, en otro ámbito, en otras profesiones, con médicos, con profesores, eh, ¿qué error a veces comete la sociedad en, til, en tildarlos a todos iguales? Okay. Y no todos somos iguales, mira, ni los cinco dedos de las manos son iguales. Eso es así, eso es así. Entonces hay algunos que, que por enfermedad, es una enfermedad, sí, sí, o por debilidad humana, entonces han caído en, ese, en errores. ¿Qué opina usted, padre, de los... De los homosexuales, los travestis. ¿Qué tú opinas sobre este tipo de personas? Lo primero es que como seres humanos hay que acogerlos. Ajá. Yo no tiendo a condenar a ningún, a ningún ser humano. Qué bueno, qué hay bueno. que acogerlos, qué hay bueno. que darle la, la, el acompañamiento que requieren esas personas. Tal vez algunos por... Yo no entiendo mucho de la, las teorías en las que se, que se expresa, pero como dice un... un un comediante por ahí, en el tiempo mío era muy fácil, porque éramos tres, hombres, mujeres y pájaros. Pero ahora hay como 30. <risa> hay como 30. Hay como 30. Hay Entonces, especies ahora. Hay, hay especies. especies. Entonces también se quiere plantear que tú tienes derecho. Y no, no, y no tú no tienes derecho a, 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 a eso. Tú tienes derecho a la libertad, tú tienes derecho a elegir. Entonces, sí, es como tú viva tu dimensión. Tú puedes ser eh, como homosexual y tú mantenerte una, una fidelidad y un compromiso a, a lo que has elegido, pero eso de que vamos a aceptar que hoy te cases con un hombre, con una mujer, mañana te quiera casar con una gallina o con una vaca y tiene derecho a eso, entonces no, es respeto también a, a las personas que tengan esa orientación. Ok, ok, perfecto. Y, y como iglesia también podemos acompañarlos, mira, eh, no podemos en ningún momento rechazarlo porque es un ser humano, son seres humanos que necesitan el apoyo y la acogida de nosotros. Bueno, señores, una interesante entrevista con el padre Domingo, sacerdote, aquí en la zona norte, ¿verdad que sí? Sí, en la parroquia Nuestra Señora de América Latina, en Santa Rosa de Lima, en el populoso sector de Sabana Perdida. Okay. Bueno, estaba perdida, yo creo que yo la encontré ya, San. Sí, ya la encontró, qué bueno. <risa> Padre, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia como tal para ayudar a esos jóvenes que andan en la calle realengando, los limpiabotas, por ejemplo, esos jóvenes que andan mendigando, esos adolescentes o niños que están parados, por ejemplo, en un semáforo, limpiando cristales cuando deberían estar en la escuela, cuando deberían tener un tutor ahí que lo guíe. Eh, sin embargo, yo veo niños que están en los semáforos, conchole, niños de 8 años limpiando un cristal en la calle, en una esquina, buscando también ser abusado quizá por un delincuente. ¿Qué hace la iglesia para apoyar a estos jóvenes? Mira, yo en ese punto te voy a ser muy sincero. Yo vengo de una pastoral más de pueblo. Yo es la primera vez en mi vida que me toca vivir aquí en, en, en Santo Domingo y en la clase urbana. Okay. Yo he estado cinco años de mi vida en Cotuí, en una casa de retiros y en parroquias allí más de campo. Pero yo entiendo que sí, que hay una pastoral juvenil donde se les invita a pero los yo, jóvenes. Pero yo, yo, pero yo no veo, yo, yo como que no veo, sí, ese, no eh, veo como, eh, eh, no veo como la iglesia en la calle de cabeza, como con un plan, un sí, plan. Eh, yo te entiendo, sí, tal vez que aquí en la, en la parte urbana hace falta más eso, eh, lo que han hecho los salesianos en algunos 
lugares donde trabajan, de acompañar los canillitas con Don Bosco, si esa, es otro tipo de, 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 de cosas. Pero sí yo creo que es la invitación del Papa Francisco a una iglesia en salida. Entonces tenemos que salir como detrás de esos que, que realmente están eh, haciendo ese tipo de, de trabajo para evitar la delincuencia en, en ellos en el futuro. Bueno, muy interesante, señores. Eh... Muy interesante, de verdad que sí. Reitero el agradecimiento de toda la gente que nos sigue, que nos ve y que deja su opinión ahí debajo de, de la entrevista. Agradeciendo muy, pero muy especial, de verdad que sí, la gente que nos sigue. Deme su opinión sobre la gestión del presidente de la República, Danilo Medina. Bueno, yo le tengo miedo a la política. <ríe> no no yo, quiero opinar ahí. Yo no, no quiero opinar. Eh, realmente realmente ha sido ha sido buena la gestión de Danilo Medina para un padre muchos, usted es inteligente padre en muchos aspectos usted es inteligente usted es muy sí. sabio dónde entiendo yo que Danilo me falló a mí y a una gran parte de la población dónde en la reelección no debió reelegirse no debió por qué porque él juró una y mil veces ante una constitución que no se iba a reelegir en la cultura norteamericana eso es fatal mentirle a un pueblo Ok, ok, ok. Mentirle a un pueblo. Y yo entiendo que él mintió. Bueno. Al decir que no lo iba a hacer y lo hizo. Y lo hizo, lo hizo, lo hizo. Entonces es un poco difícil hacer juicio sobre, sobre los temas políticos porque te tilta la gente, o entonces o está a favor o está en contra. O si dice que está mal, eres del PRM o eres del otro, o si dice que está bien, eres del partido. Yo realmente no estoy inscrito en ningún partido político, no, no pertenezco a ningún partido político. Sí, soy un analista y un crítico. De, de, la, de las acciones de los políticos. ¿Qué usted hace en el día a día? O sea, aparte ya de la ceremonia, ¿cómo usted se relaja un poquito? ¿Cómo, cómo usted se pone hyper? ¿Cómo usted se pone eh, contento? Realmente nosotros trabajamos en la pastoral de uh -huh. martes a domingo. Okay. El lunes y parte del martes es un poco libre para visitar familiares, para compartir con amigos. A veces me quedo en la casa leyendo, descansando, organizando la habitación y, o, y escuchando música. Yo soy muy cibernético. Yo tengo me, me cuentas en Facebook, en Twitter. No, pero de, en, de ahí para que la gente lo eh, siga. Su sí, cuenta en Instagram, sí, en Facebook. Instagram. Eh, ¿Cuál es? Domingo Vázquez Morales. Aparece, Domingo Vázquez Morales. Sí, o de Vázquez Morales. Una de Vázquez Morales. Ah, ok. De Vázquez Morales. Sí. Ahí la gente puede conocer un poco Exacto. más del día a día de domingo. Sí, domingo. Yo no publico cosas que ahora estoy comiendo, ahora estoy en esto. Okay, okay, pongo okay. el evangelio diariamente ahí. Okay, okay. Publico fotos de las cosas que hacemos en la parroquia, en, en, la, en las misiones. Y entonces, del martes, ya hay Eucaristía en las parroquias todas las noches. Celebramos. El, aquí lo que estoy haciendo ahora es miércoles y jueves en una mañana de oficina. Ok, ok. Eh, okay. Recibiendo personas que vienen a dirección espiritual. ¿Van muchas personas ya con problemas sociales? Sí, sí, he tenido eh, problemas, personas ahí con casos de suicidio, eh, personas que. Mira, hablábamos anteriormente del aborto. Eh, sí. Y eso también, personas que han venido muy tristes porque han participado en aborto. Entonces, personas que están pasando también dificultades con muerte de seres queridos. Esas personas requieren un acompañamiento porque viene depresión, vienen problemas. Entonces yo... Ahí trabaja escucho, ya la parte psicológica. Escucho a esas personas, hablo okay, con ellos. Okay. He visto algunos casos que son muy complicados. Entonces yo les refiero a un profesional de la conducta humana, okay. un psicólogo o esto. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de gente del, del entorno no tiene con qué pagar un psicólogo. Es así. Yo tengo amigos psicólogos eh, que les refiero casos. Tengo una amiga psicóloga que vive en Mano Guayabo que yo le mando personas y realmente no le cobra. Se le hace eso de manera económica o en algunos casos eh, gratis. Yo he recibido personas ah. que han venido buscando ayuda a la iglesia porque han quedado defraudados de, de brujería. ¿Brujería? Sí, que han participado en, en actos de brujería. Y han, han venido a donde mí, que yo les he orientado, les he hablado y es un tema que, que se habla poco, se habla poco en, 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 la, en la cultura y, de, y eso, la gran cantidad de personas que está acudiendo también. Por ejemplo, padre, discúlpeme, deme un caso de eso brevemente, que estamos cortos de tiempo, ya deme un caso de eso, deme un caso de eso, 
personas que son engañadas Ajá. por brujos, que le van a, a dar un número, que le van a solucionar un problema sí. y le quitan dinero. Ok, ok. Sí, específica, específicamente he tenido eso. Y como ya me dices que estamos terminando, eh, te voy a decir algo también. Yo pertenezco a una congregación religiosa que se llama Misioneros Redentoristas. Okay. Estamos en Cotuí y estamos en Paraíso, aquí en República Dominicana. Y yo estoy en una experiencia de misión aquí en, en esta parroquia, Nuestra Señora de América Latina, por un año. Entonces, aprovechando también para... Yo estudié locución. Sí, iba a preguntarle, usted me comunicó que usted también es sí, locutor. ¿no? Ajá, sí, yo estudié locución, yo hice un curso de locución en Estados Unidos, en Nueva York, con un señor de origen dominicano, sí. se llama Ray Carrión, él me dio el curso. Entonces hago un programa de televisión en, en el canal católico que se llama La Voz de María, que, se, que transmite actualmente desde, lo hace. desde La Vega. Sí, voy un jueves al mes y grabo uno o dos programas. Tres. Re, repite el canal para que la gente eh, pueda también ubicarlo. Se llama La Voz de María. Es Eso el, es los jueves. Yo no, Sale los viernes de 10 a 11 de la noche. Okay, y lo repiten los sábados a las 7 de la noche en el canal católico La Voz de María. Bueno, 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 señores. Eh, la música urbana, ¿usted escucha música urbana? ¿Usted ha escuchado la música urbana? Yo... Lo, lo de embo y los reggaetón, ¿lo he escuchado? Muy poco, pero me gusta porque estoy en sintonía con la juventud. Ok. Lo que piensa. ¿Usted me avisa por aquí dónde? Sí, todo vamos a la derecha aquí. Acá. Sí, perdón. Ah, ¿usted ha escuchado su dembocito y su cosita? Sí, hay que darle seguimiento porque... Pero yo soy débil con tres patines en la tremenda corte. A las 12 del mediodía, sí, una todos herencia, los días. una herencia de mi papá. Lo tengo grabado también, pero hay que escuchar la música... Y para poder criticarla y poder tener un, un punto también de, pues si no la escucha, no puede opinar. No puede criticar o opinar, exacto. Eh, tenemos que conocer la próxima a la izquierda, doblamos. Entonces te decía, fuera del aire, también que tengo un proyecto de evangelización a través de las redes sociales, a las, eh, Facebook, Instagram y por WhatsApp. Yo tengo un servicio del envío de la palabra de Dios, del evangelio. Un mensaje diario. Un comentario diariamente. Los 365 días de la semana estamos enviando ah, ese mensaje. A las 7 en punto de la mañana le llega ese mensaje que es un comentario, el evangelio, un breve comentario de, que envío a través de WhatsApp, no grupos, mm. lista de difusión. Ah, pero ma, ma, mande su WhatsApp. Sí, entonces, su WhatsApp entonces para que la gente también sí, lo agregue usted. El que quiera recibir ese mensaje, no es grupo, te reitero, ah. es lista, lista de difusión. Okay. El número es 829-342-1948. 829-342-1948. Y ahí podrá recibir es eh, el, el, un el, mensaje el, diario un mensaje diario y publicar por donde quiera que quiera chicos Andy es tuyo bendiciones nos sí. vemos el domingo que viene muchísimas en la misa, gracias sí. y reitero el agradecimiento enorme señores la humildad de este hombre de cederme esta entrevista de verdad que sí, sí gracias para mí ha sido un placer sí, ya tú sabes sí. bueno ahí está señor un personaje más un personaje más si sí, ahí, ahí puede abrir padre ya un personaje más que nos ha puesto en el camino Dios para entrevistarlo así que bendiciones y para adelante, padre. Sí, para adelante. Para adelante. Sí, sí. Bueno, ahí está, ahí sí. está. Seguimos, señores, seguimos. Seguimos con este segmento que es personaje con el chico Sandy. Antes que todo, reitero que voy a colocar, voy a colocar eh, un número donde la gente podrá conectar con nosotros y podrá hacer cualquier tipo de aporte. Muy agradecido. Vamos ya.